Praise the Lord, everyone. Gloire au Seigneur, tout le monde. And welcome to another Sunday morning worship service. Bienvenue à une autre, une autre réunion de dimanche. We're glad that you're here with us. Nous sommes contents que vous êtes ici. And most of all, we're glad that Jesus is here. Mais nous sommes très contents que Jésus est ici. And we know that great things could happen because Jesus is here. Et de grandes choses peuvent se produire parce que Jésus est ici. So let us worship the Lord together. Alors louons le Seigneur ensemble. Before we go into our service, I want to bring you greetings from Pastor and Sister Novaki. Et avant de continuer notre réunion, nous voulons vous ramener les salutations du pasteur et de la sœur Novaki. Let us continue to pray for them. À prier pour eux. Also, there are a number of requests. Et il y a beaucoup de requêtes. You have requests. Vous avez des requêtes. You know people, family members and friends that have requests. Vous avez des gens dans votre famille, des amis qui ont des requêtes. Why don't we take that to the Lord right now? Et on va les présenter au Seigneur. Faith believing. Avec foi. That there is nothing too hard for God. Croyant qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. I want you to think of your need right now. Pensez à vos besoins maintenant. And we are going to pray like it's the first time that you're bringing this need to God. Et nous allons prier comme si c'était la première fois que vous ramenez ce, ce, ce besoin à Dieu. And let us pray faith believing. Et pri les, prions avec foi. In the name of Jesus. Au nom du Seigneur Jésus. Lord God, we come to you today. We know that you are a God that is able to do all. God, that there is nothing that's too hard for you. We're thankful for the family of God that we have the ability to gather here today. God, we pray for every need. There are so many. At times, it's even overwhelming. But God, we know that you are in control of everything. I pray for every need of sickness. Every, every need of salvation. Every need of victory. We pray that right now. We believe in you. And we trust in you, Lord Jesus. Have your way in the remainder of this service. Touch the lives of your people. We give you the praise, the glory, and the honor. In, in Jesus' name. Amen. God bless you. Amen. Gloire au Seigneur, Église. Ce matin, on est venu louer le Seigneur. Amen. Si quelqu'un a faim et soif du Seigneur, c'est maintenant. Louons le Seigneur tous ensemble. Amen. Quel ami fidèle et tendre Nous avons en Jésus-Christ Jésus-Christ, toujours prêt, tu 
fidèle et tendre, celui qui ne nous abandonne pas, qui est tous les jours avec nous. Amen. Louons le Seigneur là où vous êtes. Louons-le, exaltons-le, célébrons-le. Il est digne de louange et digne d'adoration. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est celui qui est à nos côtés à chaque instant. Il est le tout puissant. Amen. Chantons ce chant qui dit mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il guérit les malades, me tient dans ses bras. Mon Dieu est puissant, il soigne les cœurs brisés, sa sainte majesté règne à jamais. Encore une fois, mon Dieu, il est puissant, il déplace les montagnes. Amen, il guérit les malades, me tient dans ses bras. Mon Dieu, mon Dieu est puissant, il soigne les cœurs brisés. Oui, sa sainte majesté. Amen, disons-le tous ensemble, mon Dieu est puissant. Comme une déclaration de foi, mon Dieu est puissant, là où je suis. 
suit. Il soigne les cœurs brisés. Sa sainte majesté règne à jamais. Amen. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est Réalisons-le, mon Dieu est puissant Au-delà de tout ce que je peux imaginer Au-delà de toute situation Il est tout puissant Croyons-le, déclarons-le, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, mon Dieu règne, mon Dieu peut terrasser n'importe quelle situation, n'importe quel ennemi, n'importe quelle maladie, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant. Je regarde ta sainteté Et quand je contemple ta beauté Les choses qui m'entourent Ne valent plus rien pour moi Je découvre la joie de de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux ta Et 
chez nous ou à l'église dans ce lieu Dieu est là où deux ou trois se rassemblent pour l'adorer nous nous rassemblons peut-être par le biais de, de réseaux par internet mais nous nous sommes rassemblés pour t'élever Seigneur et je crois que tu es au milieu de nous ce matin je crois que tu es au milieu de nous ce matin Praise the Lord, everyone. We are so thankful to be in the presence of the Lord on this Sunday morning. I pray that we never take for granted the presence and the power of God. I'm so thankful for everything God has done. This morning I want to speak to you from the book of James. James chapter 5. And we will read verse 17 and 18. Verset 17 et 18. The Bible says, Elias was a man subject to like passions as we are. And he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of three years and six months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Alors verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. For a few minutes this morning, I want to preach to you on something I have entitled How 
Will you impact your world? Et le titre de ma prédication ce matin s'intitule « Quel impact aurez-vous ou avez-vous dans votre monde ?» Or how will you impact the world? Ou comment allez-vous influencer le monde Let's pray and ask God to help us in these next few minutes. On va prier que le Seigneur nous aide dans ces prochaines minutes. Pray with me if you will. Priez avec moi s'il vous plaît. Lord, we thank you for si this Jésus, day. Merci pour cette journée. We pray, Lord God, that you will move through us today. I pray that you would use us as vessels. Touch someone by the word, Lord Jesus. As people are watching and listening this morning. I pray that you would speak specifically to their lives and to their situation. We believe in you, Lord. We trust in you. Have your way. In the name of Jesus. Amen. How will you impact the world? Comment allez-vous influencer le monde? Some of you might have heard of Forbes magazine or Forbes global media company. Euh, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de, du magazine Forbes ou de l'entreprise la, 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 mondiale Forbes. Uh, they focus on business, investing and technology. C'est une entreprise qui se concentre sur les affaires. Uh, and they publish uh, a magazine with articles about finance and things of that nature. Et ils publient des articles au sujet des financements et des choses comme ça. Some of you will recognize the magazine from its uh, well-known list and rankings that come out each year. Et certains d'entre vous vont reconnaître uh, ce type de magazine uh, à cause de la liste qu'ils ont. Euh, des gens qui sont les plus puissants au monde et des choses comme ça. For example, they have a list like the list of the world's most powerful people. Par exemple, ils ont la liste Forbes des personnes les plus puissantes or, au monde. Or they have a list that has the world's billionaires on it. Ou la liste des milliardaires du monde. I have not made it on any of those lists yet. Je suis pas encore sur cette liste. But maybe one day. Mais peut-être un jour. One particular article that was featured in that magazine Il y avait un article en particulier dans ce magazine was entitled What is your impact? Uh, qui s'intitulait uh, Quel impact avez-vous? In the article the author was stating that people have more impact than they really think they do. Et dans cet article l'auteur disait que les gens ils ont plus d'impact que les gens y, y pensent. In fact, she said sociologists tell us that even the most introverted individual. Et d'ailleurs, elle dit que les sociologues nous disent que même l'individu le plus introverti will influence 10,000 other people during their lifetime. influencera 10,000 autres personnes au cours de sa vie. The most introverted person. Le l'individu le plus introverti influences over 10,000 people during their lifetime. Va facilement influencer 10,000 personnes euh, au cours de sa vie. They, she said every person that you come into contact with is impacted in some way. Chaque personne avec laquelle vous entrez en contact est affectée d'une manière ou d'une autre. For example, If you hold the door open for someone, that has an impact. Par exemple, si vous ouvrez la porte pour quelqu'un, ça a un impact. Whether or not they say thank you has an impact. Si disent merci ou non, ça aussi ça a un impact. If you compliment a coworker, for example, that has an impact on their life. Si vous félicitez un collègue euh, dans votre travail, vous aurez un impact sur cette personne. And then when, towards the end of the article, this is what she said. Et à la fin de l'article, voici ce qu'elle dit. It's a big shame that our impact on others is largely unconscious. Euh, C'est vraiment dommage que l'impact que nous avons euh, sur les gens est grandement... Euh, we don't est, know. C est, c est, c est, on le fait dans l'inconscient. In other words, she's saying we're impacting people and we don't even know that we're doing that. Elle est en train de dire qu'on est en train d'impacter les gens et on ne le sait même pas. And she said because of that, et à cause de cela, we have become so convinced of our own powerlessness nous sommes tellement convaincus de notre propre impuissance that we don't stop to think that what we do every day que nous ne nous arrêtons pas pour penser shapes the world around us 
que ce que nous faisons façonne le monde qui nous entoure. Or what we do every day ce qu'on fait tous les jours is impacting the world around us. façonne ou impacte le monde autour de nous. And I thought that was powerful. Et j'ai pensé que c'est quelque chose qu'elle qu a bien dit. Because of saying thank you and holding the door or speaking a few kind words to someone parce que si on peut tenir la porte pour quelqu'un ou si on peut dire merci à quelqu'un ou dire des, euh, donner un compliment à quelqu'un si ça peut influencer quelqu'un je me demande à quel point mon monde peut être influencé par ma prière because prayer is the single most impactful thing that you can do in your lifetime parce que la chose la plus euh, importante que vous pouvez faire dans votre vie c'est la prière author of many books on prayer em bounds writes this et em bounds c'est un auteur de beaucoup de livres il écrit ceci he says prayer affects three different spheres of existence la prière euh, couvre ou affecte trois sphères d'existence. It affects the divine. Ça affecte le divin. It affects the angelic. Ça affecte le l'angélique. And it affects the human. Et euh, ça affecte l'humain. In other words, he's stating that prayer puts God to work. En d'autres mots, il est en train de dire que quand on prie, Dieu se met au travail. It puts angels to work. Quand on prie, les anges se mettent au travail. And it puts man to work. Et quand on prie, l'homme se met au travail. Now you talk about impact. Vous parlez d'un impact. Prayer is something that can impact your world. La prière est quelque chose qui peut influencer votre vie. It brings into play the forces of heaven and earth. Les forces de, des cieux et de la terre sont mises en jeu. There is not another force in the universe as powerful as prayer. Il n'y a aucune force dans l'univers qui est plus puissante que la prière. Satan is not afraid of a church that has good music. Satan n'a pas peur d'une église qui a qui joue de la bonne musique. He's not afraid of a church that has good preaching or good sound. Elle n'a pas peur d'une d'une église où il y a une bonne prédication qui est prêchée ou où la sono elle marche parfaitement. He is not afraid of a church that has great media. Il n'a pas peur d'une église qui a des bons réseaux sociaux. But he is afraid of a church that knows how to pray. Mais il a il a peur d'une église qui sait comment prier. Because even he understands the power of prayer. Parce que lui aussi il comprend l'importance de la et la puissance de la prière. He knows that when we pray, et il sait que quand nous prions, we can impact the world around us like nothing else. Nous pouvons influencer le monde autour de nous. The effects of prayer uh, are well documented in the Word of God. Nous voyons les effets de la prière au travers l'Écriture. Great people of God became great simply because they prayed. Les, euh, les personnes dans la Bible, les personnages euh, qui étaient importants dans la Bible ont été importants parce qu'ils ont prié. They didn't just become great because of their name. Ils ne sont pas devenus puissants à cause de leur nom. They didn't become great just because of their family heritage. Ils ne sont pas devenus reconnus à cause de leur euh, héritage familial. But they did great things for God because they knew how to pray. Mais ils ont fait, ils ont fait des puissantes choses pour Dieu parce qu'ils savaient comment prier. We see in the Old Testament Joshua prays and he causes the day to be extended. Et dans l'Ancien Testament, on voit quand Josué a prié et la journée a été prolongée. That impact. Ça c'est un impact. We see that King David made a daily habit of prayer and brought victory over all his enemies. Le roi David a prié tous les jours, il a vaincu ses ennemis. We see in the Old Testament also that Daniel prayed three times a day and turned an entire world around. Daniel a prié trois fois par jour et toute une nation s'est reconvertie, s'est convertie. Now that impact. Ça c'est un impact. Elijah's prayer brought victory over the prophets of Baal. À cause de sa prière, Élie a remporté la voie victoire sur les, euh, sur les serviteurs de Baal. That impact. Ça, c'est un impact. Peter et John, quand nous arrivons au Nouveau Testament, prient pour un lame man et il était instantanément guéri. Dans le Nouveau Testament, Pierre et Jean ont, ont prié pour un boiteux et il était guéri instantanément. That impact. Ça, c'est l'impact. Paul et Silas, quand ils étaient en prison. Alors que Paul et Silas étaient en prison. À la midnight hour. Euh, à minuit. The Bible says they began to 
pray and sing praises to God. La Bible nous dit qu'ils commençaient à prier et à chanter des cantiques. And the gates of the prison opened. Et les portes de la prison, prison se sont ouvertes. And the chains fell off. Leurs chaînes ont été brisées. That is impact. Ça c'est un impact. And God can do the same through you today. Et Dieu peut faire la même chose au travers de vous aujourd'hui. Begin to pray. Commencez à prier. And watch chains fall off. Et regardez les chaînes se briser. Begin to pray. Commencez à prier. And watch doors begin to open. Et regardez les portes Because praying is the most impactful thing that you could do in your life. Parce que quand on prie, ça influence le monde entier. In the book of James. Et dans le livre de Jacques. James chapter 5, we read this in our opening script. Jacques 5. We go back to 5 verses 13. Jacques 5 uh, verset 13. And the, 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 the writer says, Are any of you suffering hardships? You should pray. He, say, he says, are you happy? You should sing praises. He, verse 14, are any of you sick? You should call for the elders of the church to come and pray over you. Verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. He says in verse 15 that kind of prayer offered in faith will heal the sick and the Lord will make you well. Verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Verse 16, he says confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Then he goes on to say the earnest prayer of a righteous man has great power. Et ensuite il dit la prière fervente du juste a une grande efficace. And produces wonderful results. Et il y a euh, des résultats That's what it says in English. And yes, and produces great results. Euh, la prière du juste a une grande efficace. And so James, the author, is is trying to say that prayer is the most impactful thing that you can do in your life, the most powerful thing that you can do in your life. Et alors là, Jacques, il nous dit que la prière est la chose la plus puissante qu'on puisse faire dans notre vie. But I like this particular part of the verse. Mais j'aime cette partie du verset. Verse 17 and verse 18. Verset 17 et 18. James brings Elijah into focus. Jacques, il nous parle d'Élie. And he says, Elijah was a human just like you and I. Et il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. And he prayed earnestly that no rain would fall. Et lui, il a prié avec instance pour qu'il ne pleut point. And for three and a half years, no rain fell. Et pendant trois ans et six mois, il n'y avait pas de pluie. And the Bible says, and he prayed again. Puis il pria de nouveau. And the sky sent down rain on the earth. Et le ciel donna de la pluie. And it yielded the crops. Et la terre produisit ses Now you talk about having an impact on your world. On, ici, on voit l'impact qu'il avait sur son monde. Elijah had an impact. Elie avait un impact. This is the author saying that you and I are no different than Elijah is. C'est l'auteur qui nous dit euh, que Elie est, est, est comme vous et moi. We serve the same God. On sert le même Dieu. The same God that worked through Elijah. Le même Dieu qui a agi à travers Élie can work through you and I. Il peut agir à travers vous et moi. It doesn't matter if you've been serving God all your life. Peu importe si vous servez le Seigneur toute votre vie. Or it doesn't matter if you've just given your life to God. Ou si vous venez de de vous de venir de donner donner votre vie au Seigneur. You have power through prayer. Vous avez la puissance par la prière. Because you're not praying to some idol. Parce que vous ne priez pas à un idole. You're not praying to some powerless God. Vous ne priez pas à un But you are praying to the King of Kings. And you're praying to the Lord of Lords. The Lord that has all power. The Lord that can do anything. There is nothing that's too hard for God. Never think that your prayers are insignificant. Your prayers matter. They are significant. They are powerful and they are impacting the world around you. Elles sont puissantes et elles impactent le monde autour de vous. Uh, I was reading uh, an African proverb that says this. Et uh, je lisais un proverbe africain qui dit ceci. If you think you're too small to make a difference, you haven't spent the night with a mosquito. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire une différence, vous n'avez pas passé la nuit avec une moustique. You, under un moustique, you understand what the proverb is trying to say. 
Vous comprenez le proverbe. You are not too small to make a difference. Vous n'êtes pas trop petit pour faire une différence. If we learn how to pray, si nous apprenons à prier, we will make a difference in our world. Nous allons impacter notre monde. We must pray and do it as often as we can. Nous devons prier aussi souvent que possible. Learn how to pray. Apprenez à prier. Develop a habit of prayer. Créez une habitude à prier. Even when you don't think God is answering your prayer. Même si vous pensez que le Seigneur ne répond pas à vos prières. Pray anyway. Priez quand même. You are making an impact. Vous faites un impact. Even when you don't feel like praying. Même quand vous n'avez pas envie de prier. Pray anyway. Priez quand même. You're making an impact. Vous faites une différence. Pray when things are going well. Priez quand les choses vont bien. Pray when you are in the midnight of your trial. Priez quand vous êtes au sombre de votre épreuve. Luke chapter 18 verses 1. Luke 18, 1. The Bible, God, Jesus spoke a parable unto them and said to this end that men ought always to pray and not to faint. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. The examples are there in the word of God. Nous avons les exemples dans la parole de Dieu. Prayer will change things. La prière va changer les choses. It is the most powerful thing that you can do. C'est la, cho la chose la plus puissante qu'on puisse faire. So we must all learn how to pray. Alors nous, vous, nous devons tous apprendre à prier. Learn how to connect with God. Après, apprenons à se connecter au Seigneur. Because through prayer, Parce que au travers de la prière, we can impact our world. nous pouvons influencer notre monde. If we're not careful, however, Mais si on ne fait pas attention, we can treat our prayer life like most kids treat Santa Claus. Notre vie de prière peut être comparée à la relation que les enfants ils ont avec le Père Noël. They really only care about his existence during the Christmas season. Pour eux, il est très important pendant la saison de Noël. But on December 26, Mais le 26 décembre, he becomes a distant memory. il devient un vieux souvenir. Once he can't do anything for them anymore, Une fois qu'il ne peut plus rien faire pour eux, he's out of their minds. il ne pense plus à, au Père Noël. We cannot treat God like that. Et nous, on ne peut pas traiter le Seigneur comme ça. Even after the sick have been healed. Même euh, quand les malades ont été guéris. Even after the death have received their hearing Même si les muets entendent. after the lame begin to walk si les boiteux marchent. After the, even after the blind see again si les aveugles voient. even after prison doors open Même si les portes de prison s'ouvrent. even after you have in, had impact with your prayer Même si vous avez une influence avec votre prière. God cannot become a distant memory to you after you do not need him anymore Dieu ne doit pas devenir un, euh, une, un souvenir ancien si vous avez plus besoin de lui. After you made your list of requests for God. Si vous avez fait une liste de besoins. And, Seigneur, and he's answered your prayers and moved through a powerful way. Il a répondu à vos prières. We cannot then forget God. On ne peut pas oublier Dieu. And go on with our lives. Et continuer notre chemin. Because although prayer is powerful. Parce que malgré même si la prière est puissante. The most important aspect of prayer. L'aspect le plus important de, le, de la prière is not the power, pas, pas la puissance, but it is your intimacy with God. Mais votre intimité avec Dieu. From Genesis to Revelation, we read of a God who loves his people de Genèse à Apocalypse, on voit un Dieu qui aime son peuple and desires to have fellowship with them. Et il désire avoir une relation avec son peuple. So our prayers cannot just become an endless list of needs and desires. Alors nos prières ne peuvent pas simplement devenir une liste interminable de nos besoins et de nos désirs. More than that, we must seek fellowship with God through prayer. Mais nous devons rechercher une communion avec Dieu à travers la Relationship prière. with God through prayer. Une relation avec Dieu. Intimacy with God through prayer. L'intimité avec Dieu à travers la prière. We can never forget that at the heart of Christianity is a relationship with Jesus Christ. Au cœur de la chrétienté, il y a une relation avec Jésus-Christ. It's not just miracles, signs and wonders. Ce n'est pas seulement des miracles, des signes, des prodiges. But it's having an intimate relationship with Jesus Christ. Mais c'est quand on a une relation intime avec Jésus-Christ. That's why he told his people in the book of Deuteronomy. Et c'est pour ça qu'il dit à son peuple dans Deutéronome Chapter 6, verses 5. Uh, chapter six, verses 5. He says, You shall love the Lord 
your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. God wants to have intimacy with you. Dieu recherche l'intimité avec vous. As you grow in intimacy with God. Et alors que vous euh, vous vous avez plus d'intimité avec le Seigneur. Intimacy with God through prayer. L'intimité à travers la prière. The Bible says we begin to come become more and more like him. La Bible nous dit qu'on devient de plus en plus comme lui. We are daily being transformed to be like Jesus. Nous changeons progressivement pour être comme le Seigneur. And this is the most important aspect of why we pray. Et voici euh, la raison la plus importante pour laquelle nous prions. Intimacy with God remains the key to a victorious Christian life. L'intimité avec Dieu est la solution à une vie victorieuse avec Jésus. -Christ. Becoming more like Jesus. Qu'on devient plus comme le Seigneur. Is my life's desire. C'est mon désir. Second Chronicles chapter 7 verses 14. De Chronique 7 14. Most people know this scripture. Et la plupart de vous, vous connaissez cette It says, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. And seek my face. Prie et cherche ma face. And turn from their wicked ways. Et s'ils se détournent de leurs mauvaises voies. When we go back to those words that say, seek my face. Quand on regarde ces mots, recherchez ma face. It says, pray. On, il s'est écrit prier. But it also says seek my face. Mais c'est aussi écrit cherche ma face. Seeking the face of God does not give the implication of a shallow, fleeting encounter. Rechercher la face de Dieu ne signifie pas une euh, rencontre superficielle et éphémère. But one of constant feeling after God. Mais euh, celle d'un du, sentiment constant après Dieu. Even after the miracles, God. Même après les miracles, Seigneur, Even when there are no miracles, même s'il n'y a pas de miracles, I'm still going to seek your face. Je vais tout le temps rechercher ta face. Because I want to become more like you every day. Parce que je veux devenir plus comme toi tous les jours. God has so much more for you than miracles, signs, and wonders. Dieu a beaucoup plus pour vous que seulement les signes, les miracles, les signes, les prodiges. There is a calling and a purpose for which we were born. Il y a un appel, un but pour lequel nous, nous, nous on, on était nés. And the way how we begin to understand that calling and that purpose et on comprend ce but et ce, cet appel is through intimacy with Jesus Christ. Quand on a une vie d'intimité avec le Seigneur. We need to impact our world. Nous devons impacter notre monde. But we, the best way to impact our world et la meilleure façon d'impacter notre monde c'est d'être en premier lieu être impacté par le, par le Seigneur the definition of the word impact is, is this. la définition d'impact have a strong effect on someone or something c'est avoir un effet puissant sur quelqu'un ou quelque chose it's the effect influence or have an effect or make an impression on someone c'est affecter influencer avoir un effet sur ou faire une impression sur quelqu'un. If you allow God to impact your life through intimacy with Him. Si vous permettez au Seigneur d'avoir d'influencer votre vie à travers une intimité avec you lui. You will impact the world around you. Vous allez impacter le monde autour de vous. You get intimacy with God by spending more time with Him. On développe une vie d'intimité avec le Seigneur quand on, on, on passe du temps avec lui. Spending more time with people who are in love with him. On passe du temps avec les gens qui sont amoureux de Jésus. Reading his word. Ou en lisant la parole He's de Dieu. He's constantly looking for that relationship with you. Il recherche cette relation avec vous. Revelation 3 verse 20 says, Behold, I stand at the door and knock. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. If anyone hears my voice, si quelqu'un entend ma voix, let him open the door et ouvre la porte and I will come into him and eat with him and he with me. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. As I close this morning, et alors que je finis aujourd'hui, I want to tell you or remind you how important it is for us to find a place of intimacy with Jesus Christ. Je veux vous rappeler que c'est très important de trouver un moment d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. In her article that was named The Shocking Power of Intimacy with God. dans un article 
le pouvoir choquant de l'intimité avec Dieu. Joyce Meyer writes this. Joyce Meyer écrit ceci. If God doesn't have first place in your life, si Dieu n'est pas la priorité dans votre vie, you will never be fulfilled. Vous n'allez jamais, votre vie ne va jamais être comblée. You'll never have real, lasting peace and joy in anything. Vous n'aurez jamais une paix ou une joie dans quoi que ce soit. In anything that you do. But if you will abide in Christ, Mais si vous en Christ communicate with him, avec lui, have that intimacy with him, cette then you will be empowered to live with victory every day. Whatever you do, Peu ce que vous faites, pray. Priez. Whatever is going on in your day, Pray. Even if you find only a few minutes in the day. Même si vous avez seulement quelques minutes dans votre journée. Find that time. Trouvez ces, ces quelques minutes. And pray. Et priez. You will impact your world through your relationship with God. Vous allez influencer votre monde à travers votre relation avec Dieu. We are living in a world that is full of chaos right now. Nous vivons dans un monde où il y a une confusion complète. However, in the midst of all that. There can be a people that know their God. Il peut avoir un qui son Dieu. And they can be strong. Et un qui est fort. And they can do great things. Et qui faire de Now that's impact. Ça, In the midst of chaos, la confusion et le chaos, there could be someone that says, I've got the peace and the joy of the Holy Ghost. That's what God wants for each and every one of us. Can I challenge this church on this Sunday morning? If you don't have a relationship with Jesus Christ, if you don't have a prayer life, start one right now. It's the most important thing that you will ever do in your life. We've just had our prayer workshop this past weekend. And this week, Monday through Friday, we will be having all the church prayer every night on Zoom. From 8 to 8.30. We are also fasting at least one meal in all and, and social media. Make a determination this week. Uh, or make up your mind this week cette semaine, that you and your family que vous et votre are going to become closer to God. Vous allez vous approcher de Dieu. That you are going to impact the world around you que vous allez influencer le monde autour de vous because of your intimacy with God. À cause de votre intimité avec Dieu. What obstacles are stopping you? What relationships are stopping you? What dreams, desires, and wishes are stopping you from getting your prayer life on the right track? Can I tell you whatever it is? It's not worth it. Because the Bible tells us in Mark chapter 8 verses 35 and 36. Whosoever will save his life shall lose it. Car celui qui voudra sauver sa vie But perdra. whosoever shall lose his life for my sake and the gospels, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world? Verset 36, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde? And lose his soul. Si Or what shall a man give in exchange for his soul? Verset 37, que donnerait The cry of the Lord is going out to you today. Put aside those things that are distracting you. The most important thing that you can do is find a time of prayer to God. It'll change your life. It will impact your life. 
and you will impact the life of others around you. Et vous allez influencer la vie des gens autour de vous. Thank you, God. I feel the presence of the Holy Merci, Ghost. Seigneur Jésus. Je ressens le Saint-Esprit. I pray that God is speaking to hearts right now. Et je prie que le Seigneur parle à vos cœurs. I pray that decisions are being made right now. Je prie que les décisions vont être prises. I pray that individuals are getting a revelation right now. J'espère que les chrétiens vont avoir une révélation maintenant. That the most important thing that you can ever do. Que la chose la plus importante qu'on is have intimacy with Jesus Christ. I'm thankful for the love of God. I'm thankful that he loves me so much that even when I turn my back on him, he was still pursuing me. And he's still pursuing you. He loves you. And his number one desire is not just to perform miracles through your life. But it's to have a relationship with you. Hallelujah. Our hands raised right now. Lord Jesus, I pray that you'll minister to your people right now. Oh God, there are people, there are families that are making decisions. Strengthen us, Lord Jesus, we pray. God, help us to realize the importance of having an intimate relationship with you. Lord Jesus, I pray that you'll begin to do that in the lives of your people right now. In the name of Jesus, help us to lay aside the weight, the sin, and the things that distract us. Oh God, oh God, help us to have a made-up mind, Lord Jesus. Oh God, we need you, Lord. We need you. Just continue to seek the Lord right now. Just continue to reach out to God right now. We don't have any time constraints. But just go ahead and just reach out to God and say, I need you, God. I need you, Lord God. Oh, that you would become number one in my life, Jesus. Oh, that I would return to my first love. I feel the presence of the Holy Ghost. Allow God right where you are now just to minister to you. Help allow God to do his work in your life right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus, do it, Lord God. I pray. In the name of Jesus, let your will be done, Lord God, in the lives of your people. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The time of our recording has come to an end. But I want to challenge you to continue to seek after the face of the Lord. It is the most important thing that you will ever do in your life. And when you have an intimacy with God, you will impact your world. God bless you. Have a great Sunday. In Jesus' name.